हमारी बहुत सारी जरूरियात है जिंदगी में बट नॉट ऑल ऑफ दैम आर सेम नेचर एंड इंटेंसिटी लेकिन सबकी नेचर सेम नहीं होती सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती कुछ की जरूरत में बहुत ज्यादा होती है कुछ की जरूरत में कम होती है कुछ की जरूरत हमें होती ही नहीं है सिर्फ से वो सिर्फ हम अपने जो है टाइम पास के लिए चीजों को इस्तेमाल कर लेते हैं सम ऑफ दैम वी नीड इमीडिएटली कुछ को हमें जो है इमीडिएटली चाहिए होता है जिस तरह खाना पीना है हवा है पानी हवा हमें इमीडिएटली चाहिए अदर कैन बी पोस्टपोन फॉर सम टाइम कुछ चीजें जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं लैपटॉप खरीदना है कोई लेटेस्ट मॉडल का तो वो लाइफ एंड डेथ का मसला नहीं है उसमें पोस्टपोन कर सकते हैं वे कैन कैटेगराइज अवर रिक्वायरमेंट इन टू नीड एंड वांट्स उसने क्या किया कैटेगराइज कर दिया हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमें सूझ गया तो उनको नीड और वांट के दरमियान अ नीड इज समथिंग यू नीड फॉर योर सर्वाइवल सर्वाइवल यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए जो चीज हमें चाहिए उसको हम कहते हैं कि ये नीड है इसलिए इसकी सिंपल एग्जांपल है अभी खाना पीना नेसेसिटीज example is in we live without food you won't survive for now might for some time we can live without it but eventually we have to take some need to survive ni ke khane ke bagair hum zinda nahi reh sakte ha ko charse tak hum reh sakte hain zinda jaise ki aaj kal ramzan chal raha hai to ramzan mein hum khane ke bagair zinda reh lenge but ramzan ke baad jo hai agar hum ye karein ki continuous fasting karte rahe to kya karenge ko charse tak to hum survive kar lenge lekin ultimately hum survive nahi kar sakte jab tak hum kuch khayenge bhi nahi nahi by want a want ka matlab hota hai we mean in economic is something you like to have in your life matlab jo hame hum chahte hain ki hamari life mein ho it is not necessarily a thing without we cannot live ye koi aisi cheez nahi hai ki jiske bagair hum zindagi nahi guzar sakte but we feel good lekin agar hame mil jaye to hum acha feel karte hain heavy bike ki usne example diya heavy bike can be desired or want for someone but if he doesn't have it हैवी बाइक किसी के लिए जो है डिजायर हो सकती है किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अगर किसी के पास ही नहीं है तो उससे ही विल नॉट गेट टाइप तो उससे वो मरेगा नहीं उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है और एन एस्थमा पेशेंट एक एस्थमा का पेशेंट पेशेंट है जिसको सांस की बीमारी है इनहेलर इज अ नीड उसके लिए इनहेलर जो है वो एक नीड है वो जरूरत है उसके बगैर उसको सर्वाइवल मुमकिन नहीं है एस ही कैन नॉट सर्वाइव डाउट इट बट चॉकलेट लवर कोई चॉकलेट लवर है जिसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है फॉर द चॉकलेट कैन बी इंटेंस डिजायर उसके लिए बहुत ज्यादा ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये उसके लिए जो है मौत या जिंदगी की बात नहीं है ये उसकी एक ख्वाहिश है उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है तो इसमें मेन हमने रूल क्या पड़ा अगर कोई चीज आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो उसको हम नीट कह देते हैं अगर वो सर्वाइवल के लिए नहीं जरूरी हम सिर्फ इसलिए उस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमें अच्छा फील हो तो उसको हम वार्ड कह देते हैं उसके बाद एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी या पार्टिसिपेंट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर उसने डिस्कशन की हुई है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं हमने मेन अपनी जो इकोनॉमिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी इन्हीं चारों पर डिस्कशन की थी ए ए होते हैं हाउस होल्ड जिनको कंज्यूमर कहते हैं ए होते हैं फार्म जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं गवर्नमेंट और इसके अलावा फॉरेन ट्रेडर्स ये चार इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं एजेंट होता कौन है एक्टर और डिसीजन मेकर विद इन इकोनॉमिक मॉडल जो डिसीजन ले रहा होता है जो डिसीजन मेकर होता है किसी भी इकोनॉमिक मॉडल में किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जो चीजों को डिसाइड कर रहा होता है उसको एजेंट कहते हैं जो एक्ट कर रहा होता है डिफरेंट चीजों के लिए अच्छा हाउस होल्ड कौन है कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग द वर्स बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग लेबर फॉर दर्स हाउस होल्ड हमें जैसे कि पड़ा हुआ है कि ये चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में ये लेबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो चीजों को पहले प्रोड्यूस करेंगे और उनको फिर दुकानों पे जब वो सप्लाई हो जाएगी अल्टीमेटली दुकानों से जाके खरीद भी वही लोग रहे होंगे तो इसमें फायदा किसका हो रहा होता है इंटरप्रेन्योर का जो रिस्क एंड रिवार्ड को बियर कर रहा होता है जो प्रॉफिट और लॉस को बियर कर रहा होता है फॉर्म पे क्योंकि जो लेबर है उन्होंने उस चीज को बनाना है उसके अगेंस्ट उनको सैलरी मिल जाएगी और वेजेस मिल जाएंगी और अल्टीमेटली जब वो दुकान पे सप्लाई हो जाएगी तो दुकान से जाके भी उन लोगों ने खरीदनी है दे आर लुक एट स्कॉर्स इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देर नीड 
उनकी जो स्कॉर्स इनकम होती है जो उनकी मतलब वेजेस वगैरह होती हैं या जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो लिमिटेड सा होता है उसको वो कैसे एलोकेट करती हैं उसको तकसीम करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो गुड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में तकसीम करते हैं कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें फॉर्म की बात करें क्रिएटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही होती हैं आदर गुड्स हों या सर्विस हों तो उसको हम फॉर्म कहते हैं एलोकेटिंग ऑफ स्कॉर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनके पास क्या होते हैं स्कॉर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिमिटेड इनके पास में रिसोर्स होते हैं उनमें उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर इक्विपमेंट रॉ मटीरियल वगैरह एग्जाम्पल दे दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी डिटेल इसी चैप्टर में आगे जाकर आएगी बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल प्रोडक्ट टू इंक्रीज इस प्रॉफिट अब उन्होंने भी जो है लिमिटेड सी उनके पास मशीनरी होती है लेबर वगैरह होता है तो उसको उन्होंने डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ बनाए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो सकते हैं गवर्नमेंट के क्या इकोनॉमिक एजेंट गवर्नमेंट कैसे एक्ट कर रही होती है आल्सो नॉन एज द स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेट गवर्न द आवर द सोसाइटी थ्रू आ कम्बिनेशन ऑफ कस्टम्स एक्सरसाइज एंड लॉ गवर्नमेंट क्या कर रही होती है गवर्न कर रही होती है गवर्नमेंट मतलब चला रही होती है पूरे मुल्क को किस तरीके से डिफरेंट कस्टम बना के एक्सरसाइज बना के और लॉ बना के यानी कुछ मुख्तलिफ असूल बना देती है जिनको फॉलो करना हर इंसान पे हर शहरी पे लाजमी हो जाता है तो उसके जरिए गवर्नमेंट जो है ये चीज़ों को मामला को लेकर चल रही होती है एलोकेटिंग इट्स रिसोर्स बिटवीन डिफरेंट सोशल नीड इसमें भी जो है एलोकेशन करनी होती है इसमें भी जो है स्कॉर्स एक चीज इसके पास भी होती है वो होती है रिसोर्स जैसे कि टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ गया गवर्नमेंट ने लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया अब उसमें कहाँ पे लगा है अब गवर्नमेंट के पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कोई स्कूल बना दे रोड बना दे तो गवर्नमेंट ने भी इसको डिसाइड करना होता है उसके बाद फॉरेन ट्रेडर्स कोलेक्टिव ग्रुप को एक्सचेंज गुड एंड सर्विस बिटवीन डिफरेंट इकॉनमीज यानी कि जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विस को डिफरेंट इकॉनमीज डिफरेंट मुल्कों के दरमियान वो उनको कहते हैं फॉरन ट्रेडर्स में इम्पोर्टर आ जाते हैं जो चीज़ों को बाहर मुल्क से अपने मुल्क की तरफ ला रहे होते हैं और एक्सपोर्टर जो अपने मुल्क में चीज़ें बना के बाहर मुल्क में बेच रहे होते हैं उसके बाद आ जाती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने मालूम है वो होते हैं जो चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड इंटरप्राइज अच्छा रिसोर्स यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर टाइम्स एंड इनपुट फैक्टर जो रिसोर्स यूज हो रहे होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको हम इनपुट फैक्टर्स कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जाम्पल दी है हमें क्या क्या चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए ठीक है उसके अलावा सीड्स चाहिए वाटर सॉइल एंड फार्म मशीनरी वगैरह फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट तरीके की जो हमने फसलें उगानी हैं उनके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए दीज आर नॉन एज एग्रीकल्चर इनपुट्स तो इनको हम क्या कह देंगे ये एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं दीज इनपुट फैक्टर्स आर कैटेगराइज एज नेचुरल रिसोर्स ये जो इनपुट फैक्टर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं इनको कैटेगराइज कर देते हैं नेचुरल रिसोर्स में जिसको हम लैंड भी कहते हैं उसके बाद मैन मेड रिसोर्स जिसको हम कैपिटल कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम लैंड लेबर और इंटरप्राइज या इंटरप्राइज कहते हैं अब ये ह्यूमन रिसोर्स कौन से हैं यानी कि जिसमें इंसान इन्वॉल्व है इंसान किसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि जो लेबर काम कर रहा है जो जो बंदा जो मजदूरी कर रहा है वो भी किसान है और जो रिस्क और रिवार्ड ले रहा है किसी बिजनेस के जो ऊपर हेल्प कर रहा है उस बिजनेस को उसका प्रॉफिट और लॉस बर्दाश्त कर रहा है वो भी किसान है तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गए कुछ मैन मेड रिसोर्स होते हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमें जो है जमीन से हासिल हो रहे होते हैं तो अब इनको जो है डिस्कशन कर देंगे दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज ह्यूमन फैक्टर एंड उसके अलावा नॉन ह्यूमन फैक्टर्स तो ह्यूमन फैक्टर जो है यानी कि हमने जो पढ़ा लैंड लेबर और इंटरप्रीनर आर ह्यूमन एफर्ट्स आइडर मेंटल और फिजिकल डन विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम इज नॉन एज लेबर यानी कि वो जो एफर्ट होती है वो फिजिकल भी हो सकती है और वो मेंटल भी हो सकती है मेंटल एफर्ट क्या हो सकती है यानी कि हम दिमाग इस्तेमाल करते कोई बुक वगैरह लिख दें तो ये भी जो है लेबर ही है सच एज रोड ब्रेकिंग माइनिंग टीचिंग काउंसलिंग यानी कि हमने रोड को ही ब्रेक कर रहे हैं उसके अलावा माइनिंग कर रहे हैं खोद रहे हैं किसी जगह को उसके अलावा टीचिंग कर रहे हैं काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी लेबर में होती हैं इंटरप्रीन इंडिविजुअल वो ऑर्गेनाइज थ्री अदर फैक्टर्स यानी कि लैंड लेबर और जो तीसरा हमारे पास फैक्टर था लैंड लेबर और कैपिटल इन तीनों को वो कंबाइन करता है और जो है रिस्क लेता है किसी भी बिजनेस के रिस्क इन द वेंचर वेंचर और इस भी वेंचर मतलब बिजनेस जो होता है उसका जो रिस्क बर्दाश्त करता है यानी कि इसमें
विच आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो कि फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर की तरफ से कुदरत की तरफ से फ्री गिफ्ट जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है लैंड सजेस्ट सोइल मिट्टी मिनरल्स जो मुख्तलिफ मादनियात वगैरह फॉरेस्ट जो जंगल है उसके अंदर जो दरख्त हो गया सन लाइट हो गई ये इनको क्या कहते हैं ये नेचुरल रिसोर्स है तो इनको हम लैंड कह देते हैं कैपिटल क्या होता है मैन मेड रिसोर्स ये मैन मेड ये इंसान बना रहा होता है सच एज मशीन जी अब मशीन जो है ये हमें जमीन से नहीं मिली ये इंसान बना रहे हैं बिल्डिंग होगी प्लांट हो गया तो ये सारी चीजें जो है मैन मेड होती हैं ठीक है और ये दूसरी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ये भी गुड्स होती हैं मशीन बिल्डिंग प्लांट्स ये सारी मतलब मशीन भी हैं जो चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं ठीक है तो इसको कैपिटल कहते हैं अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन इन्हीं चीज़ों को रिपीट हो रही होगी यहाँ पे लैंड क्या होता है इकोनॉमिक कंसिडर द लैंड एज नेचुरल रिसोर्स विच वी हैव एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि नेचर की तरफ से गिफ्ट है ऑल रिसोर्स डेट ब्रिंग विद इट डेट इज द अर्थ जो पूरी दुनिया है ये एक लैंड है नेचुरल रिसोर्स है इन साइड एंड आउट साइड द अर्थ सच एज मिनरल वाटर सनलाइट पॉइंट वेंट पावर माउंटेन डिजर्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा लैंड इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज इज डिपेंड अपॉन सम अदर फैक्टर्स लैंड जो है एक पैसिव फैक्टर है अब ये माइंड में रखने वाली बात है लैंड को हम पैसिव फैक्टर कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड कर होता है दूसरे फैक्टर्स पे जैसे कि जमीन आपके पास है आप अगर उस पर आप लेबर के जरिए लेबर को बुला के उसके ऊपर अगर आप फसल ना हो गए या उसके ऊपर बिल्डिंग ना बनाए तो ये किसी काम की नहीं होगी तो इसलिए ये दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो इसलिए इसको पैसे फैक्टर भी कहते हैं लेबर से क्या मुराद है एवरी ह्यूमन एफर्ट आइर मेंटल और फिजिकल वही बात उसने रिपीट कर रही है ठीक है लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये जो लेबर होता है ये एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड क्या था पैसि फैक्टर ले और लेबर क्या है एक्टिव फैक्टर प्रोडक्शन है एज इट मेक द यूज ऑफ अदर इनपुट फैक्टर पॉसिबल क्योंकि ये क्या करता है ये दूसरे फैक्टर जो है उनको पॉसिबल बनाता है कि वो उनको हम यूज कर सके बाई कम्बाइनिंग दैम इन प्रोडक्शन प्रोसेस कैपिटल क्या होता है मैन मेड रिसोर्स इसमें मशीनरी इक्विपमेंट फैक्ट्री कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो इंसान की मुदाफत के जरिए बनी होती है इंसान ने बनाई होती है ग्रेट डील ऑफ कैपिटल इन इकोनॉमी इज पे फॉर बाय गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हॉस्पिटल स्कूल यूनिवर्सिटीज मतलब ये जो है गवर्नमेंट भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है जिस तरीके से हॉस्पिटल हो गए स्कूल हो गए यूनिवर्सिटीज हो गई इंटरप्रीनियोर कौन होता है वो इंडिविजुअल जो कि कंबाइन करता है दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और रिस्क लेता है किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस का they bring all other factors together so that it so that to make uh, production process possible to maximize profit ye kya karta hai production process karta hai aur usko maximize karne ke liye use karta hai apne profit ko example usne diya rani ka textile unit cement factory or a restaurant involve all four factor production but there must be an entrepreneur who pool other three factors so as to produce goods with intention of earn profit वो इस तरीके से क्या हो रहा होता है कि इन चीज़ों को जब तक कोई चीज़ बंदा कंबाइन नहीं करेगा ठीक है वो इंटेंशन रखता है अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो वो बंदा जब तक इनको कंबाइन नहीं करेगा अदर थ्री फैक्टर्स को उस टाइम तक बिजनेस नहीं हो पाएगा इन एबसेंस ऑफ इंटरप्रेन्योर अदर फैक्टर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज इन सिस्टमेटिक वे समटाइम इंटरप्रेन्योर परफॉर्म इज ड्यूटी लाइक अ बॉस एंड टेक नेसेसरी एक्शन अबाउट रनिंग द बिजनेस एक्टिविटी कभी कभी क्या होता है इंटरप्रीनियोर बिल्कुल एक बॉस की तरह काम कर रहा होता है और वो सिर्फ नेसेसरी एक्शन ले रहा होता है वो देख रहा होता है कि चीज़ें सही चल रही हैं नहीं थे डिसाइड वट प्रोपोर्शन फैक्टर शुड भी यूटिलाइज हाउ हाउ एंड वट टू प्रोड्यूस दस इंटरप्रीनियोर शिप इज द बिल्ट इन एबिलिटी ऑफ द इंटरप्रीनियोर मतलब इंटरप्रीनियोरशिप क्या है एक बिल्ट इन एबिलिटी है ये एक सलाहियत है जो इंसान के अंदर होती है इंटरप्रीनियोर के अंदर होती है पहले से ठीक है तो इस तरीके से जो है इंटरप्रीनियोर का रोल हमने पढ़ लिया उसके बाद इनके रिवार्ड्स क्या होते हैं रेंट रेंट किसका रिवार्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं लैंड द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव सर्टेन रिवार्ड्स रेंट फॉर लैंड वेजेस फॉर लेबर इंटरेस्ट फॉर कैपिटल प्रॉफिट फॉर इंटरप्रेन्योर रेंट इन इकोनॉमिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ पेमेंट बाई टेन एंड विच इज मेड ओनली फॉर द यूज ऑफ लैंड सेम अकॉर्डिंग टू एक इकोनॉमिस्ट सैम्यूलसन रेंट इज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेट आर फिक्स इन सप्लाई रेंट क्या है पेमेंट है किस किस फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करने की जिनकी जो सप्लाई है वो फिक्स है विच आर फिक्स इन सप्लाई वेजेस वेजेस क्या होती हैं अच्छा इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा सा माइंड में रखने की जरूरत है 
ये डाटा फिक्स हो सकता है वो पूछ सकता है कि रेंट पेमेंट है किन फैक्टर प्रोडक्शन की तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि उन फैक्टर प्रोडक्शन की जो कि फिक्स है सप्लाई के और वो लैंड होता है या फिर नेचुरल रिसोर्सेस वेजेस और द पेमेंट मेड इन रिटर्न फॉर द सर्विस ऑफ लेबर वेजेस मतलब जो लेबर जो मजदूर काम करते हैं उनको हम रिटर्न में जो पैसे वगैरह दे रहे होते हैं वो वेजेस होती हैं और ये उनका रिवॉर्ड होता है ठीक है अच्छा उसकी ये भी एक डेफिनेशन दी गई है अ सम ऑफ मनी पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कोई भी सम ऑफ मनी जो पे की जा रही है एम्प्लॉयर की तरफ से वो अब वर्कर फॉर सर्विसेज रेंटेड किसी भी वर्कर को काम करने के अगेंस्ट सर्विसेज रेंटेड नहीं सर्विसेज हासिल की है जब उसकी तो उसके अगेंस्ट जब पैसे दे रहे हैं तो उसको वेजेस कहेंगे इंटरेस्ट क्या होता है इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड और रिसीव फॉर द यूज ऑफ कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करने के अगेंस्ट जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं इंटरेस्ट की ये डेफिनेशन क्या है द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इन एनी मार्केट कैपिटल को इस्तेमाल करने के अगेंस्ट जो प्राइस पे की है उसको हमने इंटरेस्ट का नाम दे देते हैं यानी क्योंकि मशीनरी है उसको हमने ली है किसी बदले से और हम उसको पैसे दे रहे हैं कि यार ये आप पैसे ले लो ये मशीनरी मुझे इस्तेमाल कर लेते हो तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा प्रॉफिट हमें मालूम है ये रिवार्ड होता है किसका इंटरप्रेन्योर का एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू परफॉर्म इंटरप्रेन्योर फंक्शन ऑफ फाइनल डिसीजन मेक अल्टीमेट अनसर्टेनिटी ये मतलब ये क्या होती है इंटरप्रेन्योर की एबिलिटी होती है कि वो रिस्क को बियर करे और जब प्रॉफिट हासिल करे तो वो फिर उस पर भी अल्टीमेटली उसी का हक होता है उसके बाद कुछ अदर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें एक कंजम्पन और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इन इकोनॉमिक्स दिस इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन पॉइंट कंजम्पन का क्या मतलब होता है सिंपली यूज करना इस्तेमाल करना गुड सर्विस को अपनी जरूरियात को अपनी पॉइंट्स को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन सेट ऑफ गुड इन टू हंड्रेड मतलब कोई भी एक चीज़ उठाते हैं उसको हम दूसरी चीज़ों के साथ मिला के दूसरी चीज़ में किसी तीसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे मैंने पेन बनाना था तो मैंने क्या किया प्लास्टिक के लिए केंग के लिए उनको एक खास तरीके से मैंने डिज़ाइन किया और मैंने एक दूसरी गुड के अंदर कन्वर्ट कर दिया उन चीज़ों को तो उसको हम प्रोडक्शन कह देते हैं फिर इनपुट्स आर प्रोसेस्ड इनपुट्स को हम प्रोसेस करते हैं उन पर काम करते हैं एंड ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसफार्म कर देते हैं यानी चेंज कर देते हैं टू आउटपुट ठीक है गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं इन इकोनॉमिक सेंस प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट प्रोसेस दैट क्रिएट और ऐड वैल्यू प्रोडक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो ऐड कर देता है वैल्यू को या क्रिएट कर देता है वैल्यू को वैल्यू यानी कोई फायदा कोई फायदा हासिल कर सके जिससे लोग वो ऐड कर देता है कौन प्रोडक्शन का प्रोसेस